Qué gusto saludarles desde el Estadio Libertad Miguel Alemán Valdés. Arranca la pasión del mundo. A de esquina, aquí está Paul Uscanga, de Coatzacoalcos, Veracruz. Cobre corto. Aquí viene Uscanga, mete el centro, el remate de cabeza que se va desviado en el primer intento. Aparece aquí el patroncito Rodrigo Noya de esta manera. De la acción, el árbitro central José Roberto Méndez y no quiso marcar mal. El Choco Pineda que mete el centro, buen balón, el remate, gol. Es un golazo, como bien lo mencionas, ¿eh? de Diego Jiménez, que aprovecha el gran servicio también de Orlando Pineda. El jugador se da cuenta de que el arquero está un poco adelantado. Controla en el toque, así la intenta de esta manera Axel Juárez. Balón largo, atención con esta posición adelantada. Cuidado y terminó marcando la falta y hay un lesionado en el campo. Sí, y parece que es grave porque rápido los compañeros llaman a la asistencia médica. No alcanzamos a ver aquí con el balón. Sí, efectivamente, fue expulsado. Viene el balón largo, ya lo confirmaremos. Pero ya se la ya juega con 10, llega el segundo. Atento en la marca, salta Baliño, es el momento de los venados de Mérida. Guzmán, marcación de Abraham Isaí Riestre, el cambio de juego. La baja bien en esta zona, Ever con el disparo. Atento, reacciona Juan Ricardo Roldán desviando a tiro de esquina. Clemens que la pelea. Baja, la deja en Arturo, Arturo Alvarado. Balón largo, no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Viene Ever con el segundo, el disparo, gol. Celaya y Ever Guzmán está marcando el dos goles por cero Coco Álvarez. Sí, lo dicho, no con tantos problemas no se han acomodado a pesar del cambio, los movimientos de un hombre que ingresa de cambio que en la primera acción se va por el lado izquierdo, después se tiene que ir hasta el derecho, aquí se estaba pidiendo fuera de lugar, pero los jugadores no deben estar pensando en eso, deben estar pensando en cubrir al que tiene el balón como es Ever Guzmán que define muy bien cruzando al arquero para el 2 por 0 con toda justicia. Tono no, a la barrera, balón desviado, atento, atento Alfredo Frausto, bien colocándose porque qué peligrosos son esos balones, acomodándose bien y poniendo la pierna por cualquier duda. Prácticamente ¿eh? no jugó con el conjunto de Irlanda. Jarrucho 2 dice que quiere saludar a su esposa Penélope porque es venada y vamos venados. Dice. Perfecto, termina la primera mitad aquí en el Miguel Alemán Valdés. Pues está por iniciar la parte complementaria, te escuchamos Luis Castillo gracias, inicia el segundo tiempo corte de Eder Morales recupera en esa zona aparece Ever para Axel Juárez, no hay fuera de lugar va a llegar el tercero cerca el disparo cerca el disparo de Ever Guzmán el 48 Mérida tuvo la oportunidad de cuajar el triunfo y fuerte regaño de Roberto Méndez León sobre Abraham Isai Riestra, va a encarar Sánchez mete el centro, Clemens y Yutono, llega Trillo, recentro, el remate por parte de Guillermo Clemens, muy incómodo Coco, no sé si era para meter la cabeza o el, el pie. El lugar se abre demasiado el esférico, viene Luis Trillo, dice el área, aguanta, hace la individual, mete así el tiro centro que pasa cerca. He echado atrás Mérida, ¿eh? No, no está echado atrás, cuando tiene oportunidad se va adelante, otra roja, ¿eh? Roja para Aaron Reyes. Roja para Don Reyes, Luis Miguel. Sí, se va el manzanillo a Don Reyes con cartón rojo. Fuerte la entrada precisamente sobre el Pato Gómez. Lo considera así el central José Roberto Méndez León y se va expulsado este elemento del Mérida. 
80 minutos, mete el servicio, la busca Gómez, la deja ahí, le dice el árbitro, va a llegar el descuento, no, atento, aparece Charles en el remate del Pato Gómez, salió Alfredo Frausto y el Pato se pierde lo que pudo hacer el primero para el conjunto de Celaya, ahora ve a sus compañeros, grita, Vive intensamente los partidos. Sí, ya lo habías dicho, ¿no? Es el, el líder ahí de la saga central. Tiene que gritar y qué gran jugada de Franz Torres quitándose al rival. Pero después no fue el centro preciso que ganaron tiro de esquina. Viene Yutono. Viene el centro de Yuto. ¡El remate! Van a buscar en esa zona el remate de cabeza por parte del Pato. Todavía Yuto, Ripa dentro del área. El remate que va por arriba de la puerta. Rápido el balón, Miguel de Jesús Fuentes. Y va a ser Roldán en el saque de mano. Se ya tiene se que apresurar. Los cinco, Luis. Se cumplieron los cinco. Buen trabajo de Méndez León. Mete en el centro. Balón largo. Entra Luis Trillo dentro del área, el centro, el remate que va por arriba, va a ser todo intento de Abraham Isaí Riestra. Y no, ya no se va a levantar, ahí está tirado, desde hace rato está así, se queja, lo quiere levantar y no, ya nada más se ríe, ¿no? Después de esto, ahora sí, y bien, ¿eh? Méndez, si quieren hacer tiempo aquí nos podemos amanecer, dice Roberto Méndez. Ahora sí, se dirige hacia el medio campo. Vendrá el despeje y el silbatazo de Roberto Méndez León. Ganaron los venados de Mérida esta noche aquí en Celaya. Dos goles.